আজকে একটা খুবই স্পেশাল ব্লগ তার কারণ আমরা বাড়ি যাচ্ছি তাহলে আমাদের এবারের বিমান বাংলাদেশের এক্সপিরিয়েন্সটা ঠিক কেমন সত্যি কথা বলতে আর মা বাবা যে আমাদের কাছে পেয়ে অত্যন্ত খুশি তা তো বলাই বাহুল্য নমস্কার কেমন আছেন সবাই ট্রাভেলিং বাঙালি ফ্যামিলির আর একটা ব্লগে আপনাদের সবাইকে স্বাগত আজকে একটা খুবই স্পেশাল ব্লগ তার কারণ আমরা বাড়ি যাচ্ছি কলকাতা যাচ্ছি এবং কলকাতায় গিয়ে তারপরে আমাদের দুর্গাপুজোর প্ল্যান পিয়ারসান ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে চেক ইনটা আমরা ঘন্টা চারেক আগেই করেছিলাম খুব ভাগ্য ভালো যে আমরা হাতে সময় নিয়ে বেরিয়েছিলাম কারণ আমাদের ফ্লাইট ছিল টার্মিনাল থ্রি এ কিন্তু আমরা ভুল করে ব্লড বহর নিয়ে নেমে পড়েছিলাম টার্মিনাল ওয়ানে ভাগ্যিস টোরন্টো এয়ারপোর্টে একটা টার্মিনাল থেকে আর একটা টার্মিনাল যাওয়ার জন্য মনোরেলের ব্যবস্থা আছে এই জন্যই তাড়াতাড়ি পৌঁছতে পারলাম এখানে এসে দেখি এই মস্ত লাইন ভাবছিলাম যে সময় মতো চেক ইন করতে পারবো তো কিন্তু এই আটখানা চেক ইন কাউন্টার থাকাতে সুষ্ঠুভাবেই চেক ইন হয়ে গেল একটা জিনিস দেখে খুব ভালো লাগলো যে বিজনেস ক্লাসের পাশাপাশি মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য একটা ডেডিকেটেড চেক ইন কাউন্টার রয়েছে মুক্তিযোদ্ধা শুনে আশা করি বুঝেই গেছেন আমরা বাড়ি যাচ্ছি বিমান বাংলাদেশে করে আগে কখনো যায়নি দেখা যাক কেমন অভিজ্ঞতা হয় টোরন্টো থেকে ঢাকা অব্দি আমাদের এই প্রথম লেগের ফ্লাইটটা হচ্ছে বোয়িং সেভেন এইট সেভেন ড্যাশ নাইন ড্রিম লাইনারে দেখেই বুঝতে পারছেন একদম নতুন প্লেন আর ভেরি ওয়েল মেনটেন্ড ইকোনমি ক্লাসে থ্রি বাই থ্রি বাই থ্রি এর সিটিং অ্যারেঞ্জমেন্ট ইনফ্লাইট এন্টারটেনমেন্টের জন্য রয়েছে দু বাংলার সিনেমার পাশাপাশি হলিউড ও বলিউডের কন্টেন্টের আসর এছাড়া বাচ্চাদের জন্য গেমস তো রয়েইছে প্লেন কিছুক্ষণ যাওয়ার পরেই চলে এলো রাতের ডিনার মেন কোর্সে ব্রেড ব্রকলি সেদ্ধ বাসমতি চালের ফ্রায়েড রাইস আর সাথে স্যালাড আর কেক ডিলিশিয়াস টি কফিও আলাদা করে সার্ভ করা হচ্ছে এদিকে বাচ্চাদের জন্য আলাদা খাবার কিডস মিলে রয়েছে পাস্তা উইথ মিট বলস আর সাথে ব্রেড আর স্যালাড আর কেকও এই করেই আমাদের ডিনার শেষ হলো তারপর ছিল মোটামুটি ঘন্টা ছয়েকের মতো স্লিপ টাইম সকালে উঠতে না উঠতেই এসে গেল ব্রেকফাস্ট বড়দের জন্য অমলেট উইথ মাশরুম আর বাচ্চাদের চিকেন ফ্রাই উইথ পটাটো ওয়েজেস দিশিকা কিচ্ছু খেলো না যদিও তার প্রচণ্ড ঘুম ব্রেকফাস্ট শেষ করতেই চলে এলো আমাদের ফার্স্ট হল্ট টার্কির ইস্তানবুলে এই স্টপটা টেকনিক্যাল স্টপ মানে আমরা প্লেনেই বস থাকব নামো না শুধু প্লেনের রিফিলিং হবে আর সঙ্গে পাইলট এবং ক্রু এই দুটোই চেঞ্জ হবে এখানে আমাদের মোটামুটি শ এক ঘন্টা মতন লে ওভার আশা করি টার্কির কিছু বিখ্যাত কিউজিন নিশ্চয়ই তোলা হবে গেস্টটা কিন্তু ঠিকই করেছিলাম লাঞ্চে কিডস মেলে এলো চেলো কাবাব উইথ রাইস আর বড়দের সাবুদনের খিচুড়ি উইথ চিকেন এবারে ডেজার্টে চকলেট পুডিংটা কিন্তু জাস্ট অসাধারণ খেতে তারপর আবার ঘন্টা চারেকের ব্রেক তারপর এলো ডিনার এইবারে রয়েছে টার্কির স্পেশাল সাওয়ার মারল কিন্তু দিশি কাজে সেই ঘুমিয়েছে এখন ঘুমিয়েই যাচ্ছে তাই আমি আর ওর মা মিলে তার সব খাবার শেষ করছি তো ফাইনালি এসে পৌঁছলাম ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট বেশ অনেকক্ষণের ফ্লাইট ছিল কিন্তু সেই ওখানে টোরান্টো তো স্টার্ট করেছি সাড়ে দশটার সময় ওখানে ওখানকার টাইম এখানে এখন বাজে ছ চারটে পৌঁছেছি একটু আগে এই ধরুন আড়াইটের সময় কিন্তু ওই আর কি বসে ট্রানজিট এরিয়াতে একটুখানি সময় কাটানো আর কি এর পরের ফ্লাইট হচ্ছে কলকাতার জন্য সকাল সাড়ে সাতটায় আর ওখানে ওটা কলকাতার লোকাল টাইম পৌঁছবে আটটা নাগাদ তো চোখ মুখের অবস্থা থেকে বুঝতেই পারছেন ভীষণ বিধ্বস্ত রাত্রে একদমই ঘুম হয়নি যাই হোক একদম বাড়ির খাট বিছানা পেয়ে একবারে শটান ঘুমোবো আর কি ওখানে যাই হোক এর পরের ভিডিও আবার কলকাতায় গিয়ে আপনাদের সঙ্গে কথা হবে চলুন যাওয়া যাক ফেরার ফ্লাইটটা বেশিক্ষণের না তাই এবার রয়েছে ছোট্ট বোম্বার্ডিয়ার এর সিটিং অ্যারেঞ্জমেন্ট হচ্ছে টু বাই টু তো সময় মতন আমাদের বাসে করে নিয়ে গিয়ে প্লেনের কাছে ছেড়ে দিয়ে গেল আর আমরাও গুটি গুটি পায়ে লাইন দিয়ে একে একে উঠে পড়লাম ভিতরটা একটু ছোট আর ক্র্যাম্পড সেটা ঠিকই কিন্তু শর্ট ডিউরেশন ফ্লাইটের জন্য একদমই ম্যানেজেবল এটাই আমাদের এই যাত্রার শেষ টেক অফ প্রায় দেড় বছর বাদে দেশে ফিরছি ধূসর ক্যানাডা ছেড়ে এই বাংলার সবুজ প্রান্তর দেখে 
চোখ যেন কি একটা আজব শান্তি পেল তারপর বাংলা এখন দিকে দিকে কাশ ফুলের শয্যায় সেজে উঠেছে শারদীয়া উৎসবে মেতে ওঠার জন্য মনের মধ্যে যে কি উত্তেজনা তা বলে বোঝাতে পারব না বাবা মা আত্মীয় পরিবার স্বজন সব কেমন আছে কলকাতা এই দেড় বছরে কতটা পাল্টালো পাড়ার ক্লাবে রাতের ক্যারামের আসর কি এখনো তেমনই আছে পুজোর প্যান্ডেল কি তৈরি হতে শুরু করে দিয়েছে বাড়ি ফিরে মায়ের হাতের প্রথম কোন রান্নাটা আবদার করব এমন আরও কত কি প্রশ্ন বুকে নিয়ে আমরা রওনা দিলাম এবারে ডিউরেশনটা ছোট্ট বলে খুব তাড়াতাড়ি স্ন্যাক্স চলে এলো এবারে ছিল ভেজি বার্গার উইথ টমেটো কেচাপ আর এমন একটা ইউনিক জিনিস যা শুধু বিমান বাংলাদেশে আপনি পাবেন কি বলুন তো তা হলো আম সত্য তো আবার পৌঁছে গেলাম মেঘের রাজ্যে যতক্ষণে আমরা কলকাতায় পৌঁছচ্ছি ততক্ষণ আপনাদের সঙ্গে আমাদের এইবারের বিমান বাংলাদেশের ট্রিপের অভিজ্ঞতাটা শেয়ার করে নিই তাহলে আমাদের এইবারের বিমান বাংলাদেশের এক্সপিরিয়েন্সটা ঠিক কেমন সত্যি কথা বলতে বিমানের যাত্রার অভিজ্ঞতা নিয়ে অনেকের কাছেই অনেক কিছু শুনেছিলাম আমার ভারত থেকে বিভিন্ন এয়ারলাইন্সে ফ্লাই করার অভিজ্ঞতা আছে ইন্টারন্যাশনালি যদিও ইকোনমি ক্লাসেই যাতায়াত করেছি কিন্তু আমি এমিরেটস এতিয়াদ কাতার সাউথ আফ্রিকান এয়ারলাইন্স ডেল্টা কেএলএম জেট এয়ারওয়েজ এয়ার ইন্ডিয়া সবেতেই ইন্টারন্যাশনাল ফ্লাইটে ট্রাভেল করেছি তাই আমি এই কম্প্যারিজনটা আনবায়াসভাবে করতে পারবো বলেই মনে হয় বিমান বাংলাদেশের টোরান্টো থেকে ঢাকার ফ্লাইটটা কারুর থেকে কোনো অংশে কম যায় না নতুন ফ্লাইট এবং ঝকঝকে পরিষ্কার ইন ফ্লাইট এন্টারটেনমেন্টের কালেকশান বেশ ভালো ইনফ্যাক্ট আমার তো মনে হয় যারা উপমহাদেশীয় খাওয়া দাওয়া পছন্দ করেন তাদের এই ফ্লাইটটা বেশি করে প্রেফার করা উচিত হ্যাঁ কিছু অ্যাডজাস্টমেন্ট মানে ধরুন এই একটু কম লেগ স্পেস নো অ্যালকোহল পলিসি লিমিটেড জুস সফট ড্রিঙ্কস অপশানস লিমিটেড কেবিন লাগেজ স্পেস এইগুলো যেমন করতে হয় ঠিক তেমনই তাকে কিন্তু পুষিয়ে দেয় খুবই রিজনেবল টিকিট প্রাইস আর বাংলায় কথা বলতে পারাটা তো বাড়তি পাও না তাই আপনারা যদি বিমানে ইন্টারন্যাশনাল ট্রাভেল করতে চান চোখ বন্ধ করে টিকিট কেটে ফেলুন আশা তো হবেন না দেখলেন রিভিউ শেষ হতে হতেই আমরা কলকাতায় পৌঁছেও গেলাম তো অবশেষে বাড়ি এসে পৌঁছলাম মায়ের মুখের এই হাসি দেখে মনটা সত্যিই ভরে গেল আর মা বাবা যে আমাদের কাছে পেয়ে অত্যন্ত খুশি তা তো বলাই বাহুল্য আজকে তাহলে এখানেই শেষ করি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকলে লাইক শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না কিন্তু আবার নতুন ভিডিও নিয়ে খুব তাড়াতাড়ি চলে আসবো ততক্ষণের জন্য টাটা